Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central do Ray. Se você investe em Real Income, código de negociação a letra O, inclusive é um dos REITs que faz pagamento de dividendo mensal, você deveria conhecer bem de perto o REIT que eu vou comentar com vocês hoje, que inclusive eu diria que ele é o irmão mais novo de Real Income e que também faz pagamento de dividendo mensal para aquele investidor que gosta de um dividendo mais recorrente. Antes de mais nada, se você não conhece o nosso canal, centraldorate.com.br, temos uma carteira recomendada para vocês e não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Pois bem, hoje eu quero falar um pouco para vocês desse REIT que eu acho que muito investidor já conhece bastante, que é o Real Income, código de negociação dele, ó, ele faz pagamento de dividendo mensal, é um dos REITs ali considerado dividendo aristocrata hoje nos Estados Unidos, que cresce seus dividendos por mais de 25 anos consecutivos, para ser mais exatos, 29 anos consecutivos de crescimento de dividendo. E quem acompanha o nosso canal mais de perto sabe que essa é uma métrica fundamental se você quer garantir um investimento que vai acompanhar a renda, a inflação. No caso dos Estados Unidos, a média de inflação nesse mesmo período em que o Rotten Income cresceu seus dividendos foi de 2,2%. Ou seja, esse REIT conseguiu entregar o dobro do crescimento da inflação no dividendo para o investidor. Isso é de suma importância, afinal de contas, a inflação é o primeiro índice que nós precisamos bater no longo prazo. Mas o REIT que eu vou comentar aqui com vocês hoje não é o Real Income. Eu já fiz um vídeo dele aqui a cena que você pode acompanhar. O REIT hoje é o Agri Real, código de negociação dele, ADC. Eu diria que ele é um irmão menor de Real Income, mas com um foco um pouco diferente. Você vai entender aqui hoje por quê. Esse REIT, como eu expliquei para vocês, ele trabalha no setor de varejo, bem como o nosso Real Income. A diferença é que, nesse caso aqui específico, ele trabalha praticamente com todo o seu portfólio voltado para o varejo, enquanto o Real Income tem ali quase cerca de 20% das suas propriedades orientadas ali para o segmento industrial também, o REIT que trabalha com fazenda. Nesse caso de ADC, não. A gente vai trabalhar com o REIT exclusivo aqui, de é, varejo, né? E varejo netlease, que são contratos longos, duradouros, né? A gente tem uma vantagem muito grande nesse tipo de contrato aqui. Qual a principal vantagem que a gente tem no netlease? Os contratos, eles duram em média 12, 13, 14 anos, em alguns casos chegam até mais de 70 anos. Aí, quando você investe em um rate desse tipo, a maior, é o maior atrativo que nós vamos ter, na verdade é que a gente tem uma segurança muito grande. Afinal de contas, a gente tem dois riscos em um modelo de contrato netlease. É o vencimento do seu contrato, ou seja, é longo, e também o risco de falência de um inquilino. No caso específico, hoje o Real Income, ele tem cerca de 30% a 35% dos seus inquilinos com grau de investimento, ou seja, são inquilinos nobres, né? que oferecem uma segurança de que essas empresas não venham a falir. Afinal de contas, o dividendo que você recebe, ele tem uma origem. E a origem são nesses inquilinos aqui. No caso de Agri, por exemplo, o maior inquilino dele é o Walmart, que é um grande varejista hoje nos Estados Unidos, segmento de supermercado, seguido pela Dollar General, assim por diante. O que também é um fator importante nesses REITs aqui, além da segurança que eles vão, vão nos oferecer através de um contrato longo em inquilinos bons, é a sua dívida. né? Um REIT que é muito endividado, ele costuma oferecer um risco elevado para o investidor. E nós vamos comentar da dívida aqui de Agri daqui a pouco com vocês. Mas chama atenção ali porque hoje a Agri tem uma dívida emitida de 4,5 vezes, uma das menores que a gente tem no mercado dos Estados Unidos. Mas o que mais chama atenção quando a gente fala em segurança de um ativo, né, ou de um REIT aqui no caso, é a quantidade de inquilinos dele que nos oferecem segurança, que não vão falir. Afinal de contas, nós tivemos uma crise agora, que foi a pandemia, muitas empresas vieram falir, alguns bancos faliram recentemente, né? e a gente está ali às portas de uma recessão. Quando a gente tem um inquilino ruim, a gente tem um risco maior, né? que é aquele inquilino não via pagar em virtude de uma falência. Mas em compensação, o inquilino ruim ele oferece um cap rate, uma taxa de retorno muito maior do que a média. Mas como eu estou querendo falar aqui com vocês hoje, principalmente no quesito de segurança, no caso de Agri, ele oferece ali 68% dos seus inquilinos com um grau de investimento. E olha, ele vem aumentando isso. Quando eu comecei, e eu tenho o Agri dentro da minha carteira há um bom tempo, ele tinha somente cerca de 51% dos seus inquilinos com um grau de investimento. E outros 16% ali que são REITs que não são ranqueados. Né? Pois bem, falei disso aqui, olha o ponto que a gente tem que entender é como que o REIT cresce. Afinal de contas, paga o dividendo que você recebe ele cresceu ao longo do tempo, tanto lá em Real Income, como no caso de Agri, 
ele precisa ter uma forma de entregar crescimento para o investidor. Uma delas é o reajuste de aluguel, outras é o crescimento externo, é o quanto que esse REIT tem capacidade de entregar ali é, a aquisição de novos imóveis. Né? Afinal de contas, se você tem um apartamento, compra o segundo, a sua renda tende a dobrar, compra o terceiro, a sua renda vai crescendo ali ao longo do tempo. Os principais focos dos imóveis aqui, eles trabalham com a base de quê? São Omnichannel Critical, né? que são ali imóveis resistentes ao e-commerce. Quando a gente tem é, é, empresa, por exemplo, que trabalha com venda de celular, que é um produto de tecnologia, onde você compra ali é, na internet, ou você trabalha, por exemplo, com empresa que vende jogos eletrônicos, que hoje em dia, a maior parte também você compra pela internet. Isso são empresas que estão ali expostas ao e-commerce. No caso de Agri, ele tenta evitar esse tipo de empresa. Segundo ponto, empresas resistentes à recessão. Como eu falei, como a gente está trabalhando com grandes varejistas e com grau de investimento, são empresas que a gente pode falar que são inquilinos mais seguros. Evita ali empresas excessivamente alavancadas. Grande parte desses contratos aqui são master lease, ele fecha o contrato ali com todos os imóveis de uma vez e os imóveis precisam apresentar o um balanço ali das suas atividades de um por um, né, para que é, ele demonstre ali capacidade de se manter ao longo prazo. Se não se manter, o rate acaba vendendo aquele imóvel ali também. E o quarto ponto ali, né, é no próprio imóvel. Afinal de contas, quando você tem um foco em um imóvel, por exemplo, Mean Street, que é o caso de National Retail, que é o NNN, esses imóveis eles tendem a manter uma vacância menor no longo prazo, porque são imóveis essenciais para aquelas empresas ali que estão trabalhando. Se uma empresa tem 100, 200 imóveis em determinado momento passa por uma recessão e ela precisa reduzir a quantidade de imóveis que ela tem alocado ali, vender parte ali do seu portfólio, a tendência natural é que esses imóveis aqui de Agri sejam o último ali na fila, ou seja, eles são prioritários para manter em funcionamento. Mas, como eu falei aqui, um dos pontos essenciais é a capacidade que o REIT tem de fazer novas aquisições, crescer, adquirir novos imóveis. Né? E quando o Agri faz é, essa aquisição aqui, é, que essas barras em azuis escuros, a gente vê que nos últimos anos, desde 2015 para cá, ele aumentou muito ali a sua capacidade de adquirir novos imóveis e entregar é, retorno para o investidor. E nas barras ali em azul, claro, o que a gente pode observar é o desenvolvimento de novos imóveis. Ele não trabalha só com sale and leaseback, ou só aquisição de imóveis, mas ele desenvolve imóveis também. Isso é um fator importante porque geralmente o cap rate consolidado desses imóveis construídos eles costumam ser maior do que a média daqueles imóveis no qual o REIT trabalha ali adquirindo. Falando disso, um ponto importante que a gente tem aqui, né? quando a gente compara um pouco o Realty Income, que é isso que vocês estão vendo ali na barrinha em roxo, com a Agri na barrinha em laranja. A gente observa que o tamanho do REIT ele faz muita diferença aqui no caso. Isso aqui é a quantidade de ativos que esses REITs vêm comprando ali nos últimos 10 anos. E presta atenção nesse gráfico que eu vou colocar aqui e no próximo para você entender a diferença. Root Income, a gente vê ali que em 2022, ele deu um salto, na né, final de 21 para 22. Na verdade, foi quando ele fez a fusão com outro grande REIT, chamado Verit. Já fiz um vídeo aqui acima explicando essa fusão. E ali, em laranja, vem devagar, no devagar e sempre vem o nosso Agree ali adquirindo os seus imóveis. Né? E como eu mostrei, uma base bem interessante. Mas pelo fato de Root Income ser um gigante que é... Quando ele faz uma aquisição, no volume que ele fez, isso dá um salto no gráfico. Mas esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um gráfico que mostra em valor absoluto. O que eu quero mostrar para vocês agora é em porcentagem. Esse mesmo gráfico agora, quando eu te, tendo a trazer aqui agora em porcentagem, não mais em números absolutos, e no mesmo período de 10 anos, a gente vê que a base de ativos de Agri cresceu quase 1.500%, acima dos 417%, de Root Income. E olha só, não é uma crítica ao OU aqui, né? Na verdade, eu estou mostrando que ele é um REIT muito bom, mas que o Agree ele passa despercebido, apesar desse crescimento vultuoso que ele vem fazendo nos últimos anos. Que pelo fato dele ser um REIT menor, isso parece que não tem grande, não tem grande proporção quando a gente compara com os gigantes fazendo aquisições. Mas essas pequenas aquisições, elas geram sim retorno para o investidor. Como eu falei para você, quando você tem um apartamento e compra o segundo, a sua renda tende a dobrar. Quando você compra o terceiro, a sua renda já vai crescer ali 30%. Quando você compra o quarto, 25%. Então, quanto maior o seu portfólio, a tendência ali é de que você agregue menos valor nas, próprias, nas próximas aquisições em termos de patrimônio. Mas fica claro que para nós, com um ritmo menor, ele tende a entregar um crescimento, sim, 
bem maior. Quando a gente compara em dívida, a gente tem que lembrar que esse aqui é um é, dado em Investor Presentation de Worth Income, ele mostra o grau de o grau de o grau de liquidez do REIT, né? A sua dívida, a sua alavancagem ali, hoje ele tem uma dívida emitida de 5,3 vezes, uma classificação A, tanto pela Moods quanto pela Standard Pulse, mas chama atenção aqui para vocês que são os vencimentos dessas dívidas. Hoje, hoje a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a gente tem uma taxa de juros crescendo. E essa taxa de juros, a tendência é que ela permaneça alta por um tempo até prolongado. E quando essas dívidas vão vencendo, elas precisam ser roladas. E o Real Income tem uma dívida bem estabilizada. Mas fica claro que para nós, que depois de 2026, ele tem uma dívida um pouco mais, é, um pouco maior a vencer. 2026, 2027, mas tem uma dívida ali a se vencer, apesar da nota do grau de... Apesar do grau de... Da nota ali que a Moods and Standard Poor's oferece, que é de A. Ah, quando a gente vem aqui para trabalhar com a Gri, ele não tem uma nota de classificação A, mas ele tem um balanço mais bem estruturado aqui em termos de dívida do que o próprio Wilton Cam. Sua dívida, a sua maior parte da sua dívida começa a vencer depois de 2028. Isso dá um fôlego maior para que o Wilton renegocie suas dívidas no momento ali adequado, principalmente no momento em que a taxa de juros nos Estados Unidos vem a cair. E outro ponto relevante é só a dívida emitida em 4,5 vezes ali, né? E não só isso. Mas olha só, apesar de é, ter um balanço um pouco melhor do que quando a gente trabalha com alavancagem, a sua classificação ainda é BAA, ao contrário do Wurten Comp, que tem uma nota de classificação ali A. E por que isso tudo acontece? Vamos lá, investidor. Uma coisa fundamental que a gente tem que compreender é o crescimento dos dividendos, né? o quanto que um retail consegue entregar crescimento de dividendo para o investidor. Esse aqui é um gráfico que mostra os dividendos pagos de Agri desde 1994 até o momento que eu falo agora com vocês. Chama atenção que tem essa queda grande ali né, em 2021, né, parece que caiu muito ali, mas não caiu. O que acontece é que até 2021 ele pagava dividendo trimestral, a partir de então ele passou a pagar dividendo mensal. Como eu expliquei para vocês, o dividendo mensal nada mais é do que o REIT distribuindo mais frequentemente aquele dividendo que ele já vinha fazendo anteriormente. Mas o valor continuou crescendo. Em termos absolutos, anuais, os valores do dividendo continuam sim crescendo. Mas quando a gente vai lá para 2010, que foi a crise do subprime, a Gui precisou fazer corte nos seus dividendos. E desde então ele vem trabalhando para o crescimento anual dos seus dividendos para adquirir uma coroa que hoje o Return Com já possui que é de um dividendo aristocrata. Nesse caso, ele ainda não possui, né? porque 2010 para cá, a gente tem ali cerca de 13 anos de crescimento de dividendos. Olha só a diferença que faz aqui um corte de dividendo é, para um REIT no longo prazo. né? Apesar disso, a gente considera a Green um REIT bem interessante para aquele investidor que está olhando ali para o longo prazo, né? porque ele tem uma dívida bem estabilizada e ele tem a capacidade de entregar crescimento ali, principalmente em bases de ativos, que para o Ruth Income é um pouco mais difícil em virtude do seu tamanho. Mas vamos lá, né? O que interessa para o investidor é retorno. O que, é que importa para nós? O retorno total, né? Retorno total, a gente já está incluindo aqui dividendo, tanto dividendo quanto valorização das ações aqui ao longo do tempo. Quando a gente compara esses dois REITs, desde 1994, que é o estágio ali de Ruth Income, até agora, a gente observa que enquanto o OU, que uh, ofereceu um retorno ali total de quase 4 mil, cerca de 4. 4.900%, o Agro oferece um retorno ali de 3.000%. Então, quando a gente pega um espaço muito grande aqui, a gente fica claro que o retorno de Agro foi menor do que o de Root Income. Mas quando a gente trabalha numa base de 10 anos, a gente observa sim que a Agro ofereceu ali quase o dobro do retorno de Root Income. E por que isso aconteceu de novo? Corte de dividendo lá em 2010. Enquanto nesse gráfico aqui, aquele investidor que se posicionou lá em 1994, a Gui oferece um retorno menor em virtude da grande queda, maior do que a de Rotten Income, naquele período em que ele fez o corte de seus dividendos. Quando a gente exclui essa da análise aqui, essa parte aqui, que foi esse ano do corte de dividendo, e começa ali o investimento com base no pós. É... Na, no pós-crise do subprime, a gente vê nitidamente que a Gui ofereceu um retorno ali quase o dobro para o investidor. Né? E é por isso que a gente fala que mesmo que você que gosta de Root Income, de novo, não é uma crítica ao REIT aqui que eu estou fazendo, tá? que isso traz uma comparação exatamente porque é um REIT muito bom para aquele investidor que está começando hoje nos Estados Unidos, 
faz pagamento de dividendo mensal, tem uma classificação A, mas um que passa muito despercebido para o investidor e que eu acredito que nas próximas décadas ainda tem muito para oferecer, principalmente crescimento externo, que é na sua base de ativos, quanto em crescimento de dividendos ali para o investidor, seria a Green. E você, tem esse REIT na carteira? Deixe aqui no comentário qual REIT que você gostaria que, gostaria que falássemos aqui no nosso canal. Um abraço.